스텔스 럭셔리 며칠 전 뉴스에 스텔스 럭셔리 기사가 많이 나왔죠? 대체 스텔스 럭셔리가 무엇이고 스텔스 럭셔리에는 무슨 브랜드가 있는지 유명인은 누가 입고 드는지 알아볼까요? 최근 기네스 펠트로 관련 법정 패션이 뉴스에도 나오면서 스텔스 럭셔리가 더 주목을 받고 있죠? 스텔스 럭셔리가 뭘까? 스텔스 럭셔리 은밀한이라는 뜻의 스텔스와 명품을 뜻하는 럭셔리의 합성어고요 스텔스 웰스라고도 부르는데요 모두 조용한 명품이라는 뜻으로 브랜드 로고가 아예 없거나 매우 작게 표시되어 있는 얌전한 디자인의 명품을 말해요 올해 패션업계에서 인기를 끌고 있는 스텔스 럭셔리 불과 몇년 전만 해도 눈에 띄는 디자인으로 브랜드의 존재감을 제대로 각인시키던 기존의 명품 트렌드에서 벗어난 거죠 단조로운 색상과 수수한 디자인으로 고전적인 감성을 살리는 것이 스텔스 럭셔리의 특징이라고 설명하고 있어요. 최근 스텔스 럭셔리 패션으로 엄청나게 주목을 받은 기네스 펠트로의 법정 패션이 정말 화제가 되었죠? 아이템들도 재밌게 구경해보시고요. 단아하면서 고급스러운 룩을 정말 잘 연출해서 모든 아이템이 주목받았죠. 평소에도 패션 감각이 좋은 기네스 펠트로가 법정에서 입은 브랜드 중에 굽이라고 많이 보이는데요. 이굽 브랜드는 2008년에 시작한 기네스 펠트로의 브랜드예요. 법정에서 마케팅을 아주 잘했죠. 혹시 지금 퀸메이커 은채령이 떠오르지 않으셨나요? 유명인이라 패션에도 급 주목받는 비슷한 상황이죠. 기회삼아 마케팅으로 활용하는 것도 복부 수준, 군중 심리를 이용한 최대 마케팅의 위너들. 스텔스 럭셔리 착장은 중간중간 영상과 사진으로 예시가 계속 나온답니다. 스텔스 럭셔리의 조건 첫 번째, 클래식 아이템을 사세요. 유행하는 것이 아니어야 한다는 거죠. 누가 봐도 어? 저거 언제 유행했던 거잖아? 라고 알아보는 아이템은 스텔스 럭셔리와 거리가 멀다고 보시면 돼요. 패턴물이나 그래픽만 피해도 반은 성공이고요. 특히 시즌성 로고플레이는 더 유행을 타니까 스텔스 럭셔리를 찾으신다면 피해주시는 게 좋아요. 미국에서는 스텔스 럭셔리 패션 대표 유명인을 석세션에 나온 세라 순늑을 꼽기도 했어요. 정장 차림으로 자주 등장하는데 클래식 패션 그 자체죠. 유행가는 거리가 먼 기본에 충실한 디자인들. 섬세한 디테일은 덤이고요. 기본템들 위주라 스텔스 럭셔리에 딱 맞는 패션이죠. 정직한 클래식 아이템보다 좀더 패셔너블한 코디는 에밀리 파리에 가다의 실비 캐릭터를 보시면 되고요. 기본 셔츠에 변형된 꼬임 디테일 블라우스, 톤온톤 룩의 포인트로 맨 실버 크로스 바디백, 시스루 소재로 포인트도 주고요. 기본 셔츠에 질감만 달리해도 너무 달라 보이는 거, 포멀한 드레스에 골드 브로치 포인트도 줄수 있죠. 사실 클래식 아이템이라는 게 유행 타진 않지만 클래식끼리만 너무 믹스하면 자칫 지루해질 수 있기 때문에 백이나 주얼리, 스카프, 벨트, 브로치 등의 액세서리나 슈즈로 코디 변화를 주면 포인트가 돼서 지루하지 않게 꾸준히 가져갈 수 있는 머스트 헤브 클래식 아이템이 된다는 거. 참고로 기네스 펠트로가 이날 코디앤 주얼리 가격만 6만 5천 불 정도였다는 사실. 두 번째, 로고 멀리하기. 소위 부유층 찐부자 패션을 연상케 하는 스텔스 럭셔리. 온갖 명품들을 다 가진 그들이기에 굳이 브랜드를 노출해서 지위를 증명할 필요가 없는 거죠. 최근 리만 마커스의 조디칸 명품 담당 부사장이 말했습니다. 이번 시즌에는 로에베와 생로랑 미우미우와 같이 눈에 확 띄는 디자인을 추구하던 브랜드들이 고전적인 감성에 기대면서 스텔스 럭셔리의 분위기가 확고해졌다 라고요. 그리고 뉴욕에 위치한 명품 컨설턴트 로버트 버크는 팬데믹 기간에는 경기 부양책으로 젊은 구매자들이 로고가 크게 박힌 명품을 조았지만 이제는 그에 대한 피로감을 느끼고 있다고 진단했죠. 그럼 하이 패션 브랜드들이 얼마나 바뀌었는지 같이 보실까요? 미우미우 23SS 핸드백 로고 컬러가 바디 컬러랑 같죠? 점퍼 로고도 마찬가지고요. 큼직한 사이즈의 로고와 강렬한 패턴들의 2021년 가방들? 버버리 화보 속 로고나 그래픽들이 지금 보면 투머치지만 최근 제품들이 굉장히 얌전해졌죠. 묻히는 톤온톤 로고를 사용하거나 로고가 작아지거나 패턴을 일부만 쓰거나요. 물론 모든 컬렉션이 그런 건 아니니 참고로 봐주시면 되고요. 한때 시끌시끌했던 발렌시아가도 너무 얌전해졌죠. 그래픽도 거의 찾아볼 수 없고 로고도 미니멀해졌어요. 심플해진 가방 신상품도 같이 구경해보실까요? 로고도 디자인도 아주 얌전해졌죠. 가방 크기에 비해 눈에 띄게 작아진 로고 사이즈, 생로랑도 마찬가지고요. 로고를 크게 살릴 수 있는 캐주얼한 라인도 얌전한 분위기죠. 큰 그래픽은 일부 아이템에만 적용했다는 거. 로고를 묻히게 하거나 작게 혹은 보이지 않게 말이죠. 로고 위주였던 하이패션 브랜드들의 분위기도 계속 바뀌고 있죠. 세 번째, 핏. 부유층들 룩이 흠잡을 데 없어 보이는 이유 중한 가지는 치수에 잘 맞는 핏을 연출하기 때문이라고 하는데요. 케이트 미들턴의 핏 예쁜 룩 보고 가실게요. 클래식한 디자인의 카멜 컬러 코트 핏 봐주시고요. 
원피스 셋업도 맞춘 듯한 핏으로 연출했죠. 심플한 드레스 핏도 너무 완벽한 거 아니시냐고요. 소매 쪽 디테일이 조금 있는 이 드레스도 핏이 너무 예쁘죠. 사실 트렌드를 완전히 무시하기도 힘들죠. 요즘에는 기본 핏에 속하는 조금 길이감 있는 재킷도 적극 추천하고요. 지금 보시는 영상이 샤넬 22년, 23년 FW 쪼고요. 똑 떨어지는 핏으로 고급스럽고 세련되다 못해 완벽해 보이지 않나요? 텐스 럭셔리의 조건 중 하나는 내 몸에 잘 맞는 핏이기 때문에 쇼핑할 때 스타일과 핏까지 잘 맞는 브랜드를 찾는 게 관건이겠죠. 어쨌든 스텔스 럭셔리는 너무 캐주얼해 보이는 오버핏, 맘진, 보이프렌 핏, 어글리 슈즈 이런 것들과는 거리가 멀죠. 영상을 계속 보시면 구독자분들 예산에 맞는 브랜드들도 소개시켜 드릴게요. 네 번째, 소재. 핏만큼 소재도 너무 중요한 조건인데요. 군더더기 없는 클래식 아이템이라 돋보이는 부분이 바로 소재죠. 캐시미어, 버진울, 메리노울, 실크, 고급 트위드 소재도 빼놓으면 섭하고요. 샤넬 컬렉션에 다양한 컬러로 트위드가 나왔는데 스타일스 럭셔리에 어울리는 컬러나 소재들 위주로만 보여드리는 거 아시죠? 스타일스 럭셔리로 활용하기 좋은 트위드 소재, 좋은 소재들을 선택하는 게 스타일스 럭셔리에서는 아주 중요한데요. 사실이라는 스타일스 럭셔리 모든 아이템을 그렇게 사실 필요는 없고요. 코트, 블레이저, 슬랙스나 정장바지, 블라우스, 스웨터 등 실용적으로 입을 아이템 위주로 집중 소비하시면 되고요. 다섯 번째, 컬러 높게 사고 낮게 보이는 것 한마디로 비싸게 사서 비싸게 보이지 않는 걸 원한다는 건데요. 그렇기 때문에 팝한 컬러보다는 얌전한 컬러를 선호하겠죠. 텔스 럭셔리 추천 컬러는 코지한 뉴트럴 컬러를 추천해요. 차분하고 우아하죠. 블랙, 화이트, 그레이는 기본 중에 기본이고요. 아이보리, 크림, 카멜, 베이지, 애쉬한 컬러, 파스텔 등등 생각보다 많아요. 골든글로브 여우주연상을 받은 영화 타르소, 케이트 블란체 코디도 텔스 럭셔리 아이콘으로 주목을 받고 있어요. 스타일도 그렇지만 컬러도 유심히 보실게요. 여성 최초 지휘자라는 직업과 어울리는 심플한 룩과 컬러들, 튀는 컬러 없이 고상함과 지적인 분위기를 만들죠. 기품 있으면서 세련된 지휘자 역에 잘 어울리는 컬러 조합, 여섯 번째, 텔스 럭셔리 패션을 입은 셀럽들 먼저 국내 재벌가 및 연예인 패션을 보여드릴게요 얼마 전에 현대가 결혼식에 참석했던 유명인들 패션이 화제가 되었죠 먼저 이영애님이 선택한 브랜드 보실게요 최근 결혼식에서 든 델보 브리앙 제품이 있고요 스카프는 디올 제품이고요 드라마 제작 발표회에서는 지방시 영화 제작 발표회엔 막스마라 브랜드를 선택했어요 최근 노현정님이 하객목에 들고 나온 백은 제인백 앤드의 레드 소가지 클러치 한국 브랜드고 레드는 품절, 그린은 구매 가능하다고 해요 생각보다 수수한 가격대의 백이죠 다음은 우리의 보는 눈이 즐거운 이부진 사장님 최근 하객목으로 든 가방은 데스트리라는 브랜드고요 데스트리는 2016년 파리에서 시작한 신생 브랜드로 모델 젤 번천, 가수 비욘세와 리안나 등이 투자한 것으로 알려졌어요. 아들 졸업식에는 샤넬 자켓과 더 로우 백을 착용했고 그리고 톰 브라운 에디션 갤럭시 지 플립 3를 사용했고요. 생각보다는 소박한 가격의 브랜드들도 보이죠. 그래서 스텔스 럭셔리 룩을 연출할 때 머리부터 발끝까지 명품만 고집할 필요가 전혀 없다는 거. 외국 셀럽들은 앞에서 중간중간 보여드렸지만 빼고 갈수 없는 인물이 있으니 바로 아나토미 오브 스캔들의 시에나 밀러인데요. 고급스럽고 세련된 룩으로 유명하죠. 전체적인 톤이 고상하니 분위기 너무 있잖아. 일곱 번째, 고렴이부터 저렴이 브랜드 체크. 혹시 영상 보시면서 중복된 브랜드 보셨나요? 특히 더 로우 브랜드가 많이 보이는데요. 더 로우는 미니멀한 디자인 돋보이는 브랜드로 올슨 쌍둥이 자매가 2006년 런칭한 미국 패션 브랜드고요. 로고가 없는 대표적인 고급 브랜드로는 로로피아나, 알렉스트라, 더 로우, 막스마라, 브루넬로, 치넬리가 있고요. 그래서 스텔스 럭셔리의 찰떡인 브랜드고요. 고상한 고상한 브루넬로, 코치넬리 모두 확인해 보시고요. 고급 침해 대명사 에르메스도 빠질 수 없고요. 보테가 베네타 신상품도 미 미니멀하고 예쁘답니다. 질샌더도 남성 여성 모두 심플하게 잘 뽑아내서 스텔스 럭셔리에 잘 맞고요. 이외에도 스텔스 럭셔리에 어울리는 하이패션 브랜드는 조르지오 알마니, 빅토리아 베컴, 아뇨나, 아크리스, 지안비토 로시가 있고요. 아래 등급 가격이면서 추천하는 해외 패션 브랜드는 마시모 드띠, 빈스 정도 되겠고요. 한국 브랜드는 구호, 타임, 마인, 오브제, 시스템 정도의 브랜드가 있고요. 좀더 영한 브랜드로 추천하는 해외 패션 브랜드는 ALC, 앞에 브랜드들보다 조금 더 저렴한 브랜드로는 아리지아의 익스클루시브 브랜드 윌프레드도 있고요. 그리고 비슷한 가격대로 바나나 리퍼블릭도 있고요. 마지막으로 접근성이 좋은 가격대는 에나더 스토리즈, 바라, 망고가 있죠. SPA 브랜드로 갈수록 소재는 감안해 주셔야 되고요. 텔스 럭셔리를 연출하고 싶은데 예산이 부족하시다면 소개해드린 다양한 브랜드에서 스텔스 럭셔리 스타일로 찾아보시고요. 텔스 럭셔리가 경기 불황일 때 오는 트렌드라고 하더라고요. 유행은 돌고 도니까 로고 부흥기가 또올 거라 믿고요. 지금도 MG와 젠지 세대를 잡기 위해 명품 브랜드에서는 셀럽을 활용해서 로고 노출도 병행하
진행하고 있다는 점도 기억해 주시고요. 연령대별로 선호하는 무드와 재력이 다르기 때문에 텔스 럭셔리는 연령에서 오는 트렌드 차이도 좀 있다고 생각한답니다. 그럼 오늘 영상 봐주셔서 감사하고요. 이만 마칠게요. 안녕히 가세요. 감사합니다. 타브랜드 구독 클릭해주세요. 구독 클릭해주시면 호감있는 브랜드로 또 만날 수 있어요. 구독 구독